மதுரையும் அகழாய்வும் வைகையும் அகழாய்வும் என்ற தலைப்பை எனக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் இந்த தலைப்போடு என்னுடைய சிந்தனையை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் பொதுவாக கீழடி அகழாய்வு ஒரு பொது கருத்து பரப்பு வந்ததற்கு பிறகு ஒரு பெரும் விழிப்புணர்வு இன்றைக்கு மாநிலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக தமிழக வரலாறு தென்னிந்திய வரலாறு திராவிட வரலாறு சார்ந்த மிக முக்கியமான கருத்து விவாதங்கள் இப்பொழுது முன்னிலைக்கு வந்திருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் இதுவரை காக்காவுக்கு சோறு வைப்பதை போல தொல்லியல் துறைக்கு ரெண்டு லட்சம் மூன்று லட்சம் ஐந்து லட்சம் என்று நிதி ஒதுக்கி கொண்டிருந்த மாநில அரசுகள் இப்பொழுது ஐம்பது லட்சம் எழுபது லட்சம் என்று நிதி ஒதுக்க துவங்கி இருக்கிறார்கள் பல இடங்களில் அகழாய்வு பணியினுடைய அரசியல் இன்றைக்கு முன்னுக்கு வந்திருக்கிறது சமீபத்திலே நாங்கள் எழுத்தாளர் சங்கத்தின் சார்பிலே சென்னையிலே ஒரு சிறப்பு மாநாட்டை நடத்திய பொழுது தொல்லியல் துறையினுடைய முன்னாள் இயக்குனர் அந்த மாநாட்டிலே பங்கெடுத்து பேசினார் எனக்கு தெரிந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் எந்த ஒரு இடத்தில் நகர்ந்த அகழாய்வும் தேசிய பிரச்சனையாக மாற்றப்படவில்லை முதல் முறையாக தேசிய பிரச்சனையாக விவாதிக்கப்பட்டது கீழடி அகழாய்வு என்று சொன்னார் அப்படி செய்ததற்காக நாம் பெருமைப்படுவதை விட செய்ய வைத்த நம்முடைய எதிரிகளுக்கு நாம் நன்றி தெரிவித்த கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் வரலாற்றினுடைய வாசலை திறப்பது என்பது மிக முக்கியமாக நம்முடைய வீட்டில் ஒரு ஜன்னலை திறந்தால் அதாவது ஒரு மூன்றடி நீளம் மூன்றடி அகலம் இருக்கிற ஜன்னலை திறந்தால் அதே அளவு கனப்பரிமாணம் உள்ள வெளி நமக்கு தெரிவதில்லை மாறாக வானத்தின் எல்லை வரை நமக்கு தெரியும் அதே போல்தான் அகழாய்வும் வரலாறும் வரலாற்றின் ஒரு புள்ளி திறந்தால் ஒரு நாட்டின் கட்டமைக்கப்பட்ட ஆயிரம் ஆண்டுகள் சரியும் அல்லது எழும் அதுதான் வரலாற்றின் விசித்திரம் ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை தஞ்சாவூருக்கு போனால் அந்த பெரிய கோவிலை பார்த்து விட்டு இந்த கோவிலை யார் கட்டியது என்று கேட்டால் எல்லோரும் சொல்லுவார்கள் காடுவட்டி சோழன் தான் அந்த கோவிலை கட்டினான் என்று எல்லோரும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரே ஒரு பிரிட்டிஷ் அதிகாரி ஒருவன் அதில் எழுதப்பட்ட கல்வெட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்து அழித்து விட்டு காடுவட்டி சோழன் கட்டிய கோவில் அல்ல ராஜராஜ சோழன் கட்டிய கோவில் இது என்று சொன்னான் ஒரு பெரிய அறியாமை இருள் அகன்றது சோழ பேரரசினுடைய எல்லை பரப்பு எங்கே இருந்தது எதுவரை இருந்தது என்ற கேள்வி பொது கதையாக இருந்த பொழுது அதற்கு ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வரலாற்று அறிஞர்கள் தஞ்சை பெரிய கோவிலின் கீழ் நிலையிலே இருக்கிற கல்வெட்டுகளை படித்து படித்து சொன்னார்கள் பதினெட்டு தேசத்தை ராஜராஜ சோழன் சோழர் பேரரசு ஆண்டு இருக்கிறது இன்றைய இந்தோனேஷியாவில் துவங்கி சீனத்தின் கீழ் எண்ணெயிலிருந்து மலேசியாவிலிருந்து பர்மாவின் எல்லை வரை பதினெட்டு நாடுகள் ஆண்ட செய்தியை அந்த கல்வெட்டு சொல்லுகிறது என்று சொன்ன பொழுது கிழக்காசிய வரலாற்றில் ஒரு புதிய வெளிச்சம் ஏற்பட்டது அதற்கு பிறகுதான் அங்கோர்வாட் கோவிலில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கும் தஞ்சாவூருக்கும் இருக்கிற தொடர்பு வெளியில் வந்தது அதற்கு பிறகுதான் ஜாவா என்று அழைக்கப்பட்ட பழைய ஸ்ரீ விஜயம் என்று அழைக்கப்பட்ட இன்றைய இந்தோனேஷியாவின் கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கிற சிவன் கோவிலுக்குள் இருந்த தமிழ் வட்டெழுத்துக்கள் படிக்க முடிந்தது ஒரு ஜன்னலை திறந்தால் வரலாற்றின் பெயருள் அகற்றப்படும் புதிய ஒளிப்பாய்ச்சும் என்பதைப் போல எனவேதான் வரலாற்று துறை எப்பொழுதுமே அரசியலின் கைவாளை போல் இருக்கிறது எனவே தான் பலரும் வரலாற்றுக்காக பயப்படுகிறார்கள் அஞ்சுகிறார்கள் வரலாறு மிகச்சிறந்த ஆயுதம் என்பதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக இந்திய வரலாற்றை யார் வடிவமைத்தது இந்தியாவினுடைய வரலாற்று எத்தனை ஆண்டுகள் என்று ஒரு பட்டியல் இன்றைக்கு நாம் பாடப்புத்தகத்தில் படிக்கிறோம் வரலாற்று நூல்களிலே பார்க்கிறோம் இந்தியாவினுடைய வரலாற்றை யார் கட்டமைத்தது அல்லது இந்த பட்டியலை யார் முடிவு செய்தது என்று கேட்டால் ரொம்ப ஆச்சரியமான சுவாரஸ்யமான ஒரு செய்தி அல்லது ஒரு உண்மை நிகழ்வு இருக்கிறது குறிப்பாக பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் ஐரோப்பியர்கள் எழுதிய இந்திய வரலாறு அல்லது ஐரோப்பியர்கள் இந்தியாவை பற்றி எழுதிய எல்லா ஐரோப்பிய அறிஞர்களும் என்ன எழுதினார்கள் என்றால் இந்தியாவினுடைய வயது ஒரு அறுநூறு அல்லது எழுநூறு ஆண்டுகள் இருக்கும் என்றுதான் எல்லோரும் எழுதினார்கள் பதினேழு அல்லது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பிய சமூகத்தில் இருக்கிற எல்லா அறிஞர்களும் எழுதிய குறிப்பு இதில் எந்த இடத்தில் ஒரு மாற்றம் வந்தது என்றால் ஒரு கிழக்கிந்திய கம்பெனியினுடைய ஒரு இராணுவ பிரிவினுடைய தளபதி ஒருவன் ஒன்றைய ஆப்கானிஸ்தானத்தினுடைய 
எல்லை பகுதியிலே ஒரு கல் தூணை பார்க்கிறான் அந்த கல் தூணில் வந்து ஒரு நல்ல உயரமான தூண் இந்த அளவுக்கு இந்த அரங்கத்தினுடைய உயரம் அளவுக்கு ஒரு கல் தூண் ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்கிறது என்று பார்த்துட்டு சரின்ட்டு வந்துட்டான் அதுக்கு பிறகு ஒரு ஆறு மாதம் அந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனியினுடைய அந்த இராணுவ படைப்பிரிவு நகர்ந்து வருகிறது இன்றைய பாகிஸ்தானுடைய எல்லையில் இருக்கிற சிந்து நதி கரையில் வர்ற பொழுது அங்கேயும் அதே போல ஒரு கல் தூண் இருக்கிறது அதே போல வடிவத்தில் உயரமான மேலே சில சிற்பங்கள் இருக்கிற சில எழுத்துக்கள் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு கல் தூண் இருக்கிறது ஆப்கானிஸ்தானத்தினுடைய எல்லையில் ரஷ்யாவுடைய எல்லையிலே பார்த்த அதே கல் தூண் இங்க இருக்கு ஏறக்குறைய ஐநூறு அறுநூறு மைலுக்கு அப்பால் இருக்கிறது என்ன இப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தவன் சரி இது ஏதோ இருக்கு என்று விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு அவனுடைய படைப்பிரிவு அவனுடைய வேலை வந்து சிலைகளை சிற்பங்களை பார்க்கிறது அல்ல நாட்டை பிடிக்கிறது இராணுவத்தை வழி நடத்திட்டு வரான் அப்படியே வந்து மத்திய இந்தியாவுக்குள் வந்து கங்கை சமவழியிலே ஒரு பெரிய யுத்தத்தை நடத்துறான் அந்த யுத்தம் முடிகிற பொழுது பார்க்கிறான் கங்கை சமவழியில் அதே போல ஒரு கல் தூண் இருக்கு அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஆப்கானிஸ்தானத்தில் எல்லையில இருக்கு சிந்து நதி கரையில இருக்கு கங்கையில இருக்கு ஏறக்குறைய ஆயிரம் கிலோமீட்டர் எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளத்தில் ஒரே மாதிரியான வடிவமான கல் தூண் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது என்ன கல் தூண் இது எப்படி இவ்வளவு அகலத்தில் நீளத்தில் இவ்வளவு பெரிய பரப்பளவில் இது இருக்கிறது என்பதை யோசித்து இந்த அதில் இருக்கிற எழுத்துக்களை எதையாவது படிக்க முடியுமா என்று முயற்சி செய்கிறார்கள் ஒரே ஒரு இடத்திலே மட்டும் பைலிங்கல் ரெண்டு மொழியில் எழுதப்பட்ட சில வரிகள் இருக்கிறது அந்த வரிகளை பார்க்கிற பொழுது இதில் ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொல் எங்கேயோ ஏற்கனவே படித்ததை போல் இருக்கிறது என்று அவனுக்கு தோன்றுகிறது அது எங்கே படித்தது என்றால் ஐரோப்பியர்கள் எல்லாம் தெரியும் உலகத்தில் ஆதி வரலாற்றுக்கு சொந்தமானவர்கள் கிரேக்கர்கள் அது தத்துவமா அரசியலா புவியலா அறிவியலா மருத்துவமா எல்லா துறையும் கிரேக்கத்தில் இருந்துதான் வந்து மேலெழுந்தது என்பது ஐரோப்பியர்களுடைய நம்பிக்கை ஐரோப்பிய வரலாற்றிலே படித்த சில சொற்கள் இங்கே இருக்கிறது என்று அவனுக்கு புலப்படுகிறது என்ன இது என்ன இது என்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தால் ஐரோப்பாவினுடைய வரலாற்று ஆசிரியர்களான தாளமியும் மெகஸ்தனிசும் பிளீனியும் எழுதி வைத்த சில சொற்கள் குறிப்பாக சந்திரகோடா என்று சொல்லப்படுகிற பின்னால் இந்திய வரலாற்றில் இருக்கிற சந்திரகுப்தன் என்ற சொல் மெகஸ்தனிசினுடைய எழுத்தில் இருந்த அந்த பெயர் இந்த கல்வெட்டில் இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்த பிறகுதான் அவர்கள் முடிவுக்கு வருகிறார்கள் இந்தியாவின் வயது அறநூறு அல்ல எழுநூறு அல்ல அலெக்சாண்டரின் காலத்திலேயே இங்கு ஒரு நாகரீகம் இருந்தது என்ற முடிவுக்கு அவர்கள் வருகிறார்கள் வரலாற்றின் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு கால இருள் சிறை உடைந்து புதிய வெளிச்சம் இந்திய வரலாற்றுக்குள் உதயமான ஒரு நாள் அந்த நாள் மிக முக்கியமாக நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால் இவ்வளவு ஒரு ஒரு சின்ன குறிப்பு கண்டுபிடித்தவுடன் அதுவரை இருந்த இந்தியாவினுடைய வரலாற்று ஐநூறு வருஷம் அறுநூறு வருஷம் என்பதை தகர்ந்து அலெக்சாண்டரின் காலத்திலேயே இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய நாகரிகம் இருந்திருக்கிறது அரசு இருந்திருக்கிறது இந்த கல்வெட்டு யாருடையது என்பதை அதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக மாறி மாறி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இந்த கல்வெட்டை செய்தது அசோகன் என்ற மன்னன் இந்தியா முழுக்க ஏறக்குறைய பல இடங்களில் இதே கல்வெட்டை பொறித்திருக்கிறான் என்பதையும் அவர்கள் கண்டறிந்தார்கள் இது மிக முக்கிய இந்திய வரலாற்றினுடைய திருப்பு முனை அதற்கு பிறகு அலெக்சாண்டரின் காலம் கிமு முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறு என்று நிச்சயித்து அன்றிலிருந்து இந்திய வரலாற்றை அதுக்கு பிறகான எல்லா மன்னர்களினுடைய பெயர்களை வச்சு அறிகிட்டான் கட கட கடன் அலெக்சாண்டரோடு போரிட்ட சந்திரகுப்தன் அதுக்கு பிறகு பிந்துசாரன் அதுக்கு பிறகு அசோகன் என்று அவன் இருபத்தி நாலு வருடம் இருபத்தி ஆறு வருடம் முப்பது வருடம் என்று கிமு முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரையான ஒரு வரலாற்று அடுக்குதல் அதுக்கு பிறகு நடந்தது அந்த ஒரு புள்ளியை கண்டுபிடித்த பிறகு உலக வரலாற்றினுடைய ஒரு ஆண்டு புள்ளி கிரேக்க வரலாற்றின் ஆண்டு புள்ளி அலெக்சாண்டரின் காலத்தின் புள்ளியை வைத்து விட்டு அந்த புள்ளியோடு அப்படியே வந்து அடுக்கி முடித்தார்கள் என்பது இந்திய வரலாற்றின் ஒரு மிக முக்கியமான புள்ளி இந்த புள்ளி எங்கே துவங்குகிறதோ அந்த இடத்தில் துவங்குகிறது மதுரையின் வரலாறு அதற்குத்தான் நான் இதை சொல்ல வந்தேன் அந்த கல்வெட்டில் ஒரு எழுத்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இல்லையா சந்திரகோடாஸ் என்ற சந்திரகுப்தர் என்ற எழுத்து அந்த எழுத்தை அந்த பிரிட்டிஷ் அதிகாரி எதிலிருந்து கண்டுபிடித்தான் என்றால் மெகஸ்தனிஸ் எழுதிய கிரேக்கத்தின் மிகப்பெரிய வரலாற்று ஆசிரியன் மெகஸ்தனிஸ் எழுதிய இந்தியா என்ற நூலிலே இருந்து கேட்டிருக்கிறான் மெகஸ்தனிஸ் சந்திரகுப்த மௌரியருடைய அமைச்சரவையில் தூதுவனாக இருபது ஆண்டு காலம் இருந்து விட்டு மீண்டும் கிரேக்கத்துக்கு போய் இந்தியாவை பற்றிய குறிப்பு எழுதினான் அவன் எழுதிய புத்தகத்தின் பெயர் இந்தியா இந்தியாவை பற்றி வெளிநாட்டார் எழுதிய முதல் நூல் அதுதான் அந்த நூல் கிடைக்கவில்லை ஆனால் 
அந்த நூலை பற்றி அதற்கு பின்னால் எழுதியவர்கள் எழுதின குறிப்புகளை மேற்கோள் குறிப்புகள் அந்த மேற்கோள் குறிப்புகள் முழுக்க தொகுக்கப்பட்டு இந்தியா என்று இன்றைக்கு சொல்லப்படுகிறது அந்த மேற்கோள் குறிப்புகள் தான் இருக்கு அந்த மேற்கோள் குறிப்புகள் மட்டும் தொகுக்கப்பட்டு இந்தியா இருக்கிறது அந்த மேற்கோள் குறிப்புகளில் மதுரையை பற்றிய விவரணைகள் அவ்வளவு இருக்கிறது சந்திராகுப்தரின் ஆட்சி எல்லைக்கு வெளியில் இருக்கிற மிக முக்கியமான நாடு பாண்டிய நாடு அங்கே முத்துக்கள் மிக அதிக அளவில் முத்துக்கள் விளைகிறது அந்த நாட்டை ஒரு பெண் ஆட்சி நடத்துகிறாள் இது மூன்றும் மிக மிக முக்கியமான குறிப்புகள் மெகஸ்தனிஸ்னுடைய குறிப்புகள் இந்த குறிப்பை அவன் எழுதின நூறு வருஷத்துக்கு பிறகு கிரேக்க செனட் சபையில மதுரைக்கு எதிராக தீர்மானமே நிறைவேற்றினான் ஏன்னா இவங்களுடைய முத்து பாண்டிய நாட்டு முத்துக்களை வாங்கி வாங்கி கிரேக்கத்தினுடைய ரோம் நகரினுடைய செனட் சபையினுடைய செல்வத்தில் கருவூலத்தில் பாதி காலி ஆகுது இந்த முத்துக்களை வாங்குறதை விட்டு தொடங்கிடா என்று செனட் சபையில் கண்டன தீர்மானத்தை போடுகிற நிலைமை உருவாச்சு எப்பனா மெகஸ்தனிஸ் இதை எழுதிய நூறு ஆண்டுகளில் நடந்த வரலாறு அந்த வரலாறு இதெல்லாம் இப்ப கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்ப கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இல்லை நான் அந்த கண்டுபிடிப்போடு சொல்கிறேன் மெகஸ்தனிஸ் அதை எழுதுற மூன்று குறிப்புகளை எழுதுறான் ஒன்று மிகச்சிறந்த நாடு பாண்டிய நாடு மிக முத்துக்கள் விளைகிற நாடு ஒரு பெண் அரசாட்சி நடத்துகிற நாடு இது வந்து மெகஸ்தனி செல்கிறான் அவன் இந்தியா மதுரைக்கு வந்ததில்லை மத்திய இந்தியாவுக்கு கீழ்ப்பகுதிக்கு மெகஸ்தனிஸ் வந்ததில்லை அப்படியே கிரேக்கத்துக்கு போயிட்டான் கிரேக்கத்தை போய் எழுதுறான் இந்த புள்ளியில் இருந்துதான் அவன் எழுதிய இந்த குறிப்புகளில் இருந்தான் சந்திரகுப்தரை முடிவு செய்து சந்திரகுப்தனோடு மோதிய அலெக்சாண்டர் வந்த காலத்தை முடிவு செய்து அலெக்சாண்டர் இறந்த இந்தியாவில் படையெடுத்த முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறு என்ற வருடத்தை வைத்து மொத்த இந்திய அரசியல் வரைபடமும் வரலாற்று வரைபடம் வரையப்பட்டது எந்த புள்ளியில் இந்திய வரலாற்றின் வரைபடம் வரையப்பட்டதோ அதே புள்ளியில் துவங்குகிறது மதுரையின் வரலாறு அந்த புத்தகத்தில் மெகஸ்தனிஸ் மதுரையை பற்றி எழுதியிருக்கிறான் இப்ப மதுரையை ஒரு பெண் ஆட்சி நடத்துகிறாள் என்று எழுதியிருக்கிறான் ரொம்ப முக்கியமான குறிப்பு ஆண்களின் அதிகாரம் இருக்கிற எந்த இடத்திலும் ஒரு பெண் ஆட்சி நடத்த முடியாது இந்த ஜனநாயக காலத்தை தவிர இதை விட்டுருங்க எப்பொழுது பெண் ஆட்சி நடத்த முடியும் என்றால் ஆதி காலத்தில் தாய்வழி சமூகம் இருந்த பொழுதுதான் ஒரு பெண் ஆட்சி நடத்த முடியும் நமக்கு தெரியும் மனித குல வரலாற்றின் ஆதி காலத்தில் பெண்கள் தான் குளத்துக்கு தலைமை தாங்கினார்கள் பெண்கள் தான் அரசாட்சி நடத்தினார்கள் ஆண்கள் பெண்களுக்கு தேவையானால் வைத்துக் கொள்வார்கள் இல்லை என்றால் ஆண்களை வெட்டி எறிவது கொலை செய்வது சேவகம் பணிக்கு செய்வது இதுவெல்லாம் இன்றைக்கு பெண்களை எப்படி ஆண் சமூகம் நடத்தியதோ அதே போல தலைகளாக வேறு வடிவத்தில் ஆதி குல சமூகம் நடத்தியது என்பது வரலாறுக்கு தெரியும் இது ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒன்று என்னன்னா அமேசான் பெண்கள் உலகத்தில் பெண் தலைமையில் இருந்த அந்த ஆதி சமூகத்திற்கான அதிக சான்று கிடைத்த இடம் கருங்கடல் பகுதிக்கு இருக்கிற அமேசான் பெண்கள் வரலாறு அறிந்தவர்கள் அறிவார்கள் அமேசான் பெண்கள் தான் வந்து மிக போர்க்குணம் கொண்ட பெண் தலைமை தாங்கின காலத்திலே இருந்த அடையாளங்கள் நமக்கு அவர்களிடம் ஒரு ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு பழக்கம் இருந்தது என்ன பழக்கம் என்றால் போரிலே எதிரிகளை வீழ்த்துகிற பொழுது தனது மார்பகங்களில் ஒன்றை அறுத்து எரிகிற பழக்கம் அன்றைய பெண்களுக்கு இருந்தது அதுக்கு என்ன காரணம் என்று ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள் என்றால் மார்பகம் என்பது வளமையினுடைய குறியீடு செழுமையினுடைய குறியீடு ஒருவேளை தோற்க நேர்ந்தால் மார்பகத்தை அறுத்து எரிவதன் மூலம் அதற்கு பிறகு அவனால் எழுந்திருக்கவே முடியாத அழிந்து போகிற ஒரு இன்றைக்கு சாபம் என்று நாம் சொல்கிறோம் ஒரு ஒரு செயலை அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்று ஆதியில் இருக்கிற ஒரு செயல் இது அமேசான் பெண்களிடம் மார்பகங்களை அறுத்து எரிகிற பல வரைபடங்கள் ஓவியங்களை ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் இது என்ன வித்தியாசமாக இருக்கிறது என்று இதுதான் பெண் ஆதியிலே தலைமை தாங்கிய இந்த கதையை கொஞ்சம் அப்படியே ஓரத்தில் வச்சுக்கோங்க 